Die Optik der Lkw ist frisch und Lastwagen der Firmengruppe Potthoff begegnen den Menschen im Münsterland nahezu täglich. Kein Wunder bei dem, was es alles zu transportieren gibt. Da sind zunächst einmal die unterschiedlichsten Bestandteile für die Herstellung von Beton wie Sand und Zement, die zur Zentrale der Firma nach Osterwick gebracht werden. Aber der Reihe nach. Hier im Sauerland werden Kipper von Potthoff gerade mit Split beladen den sie dann ins Münsterland bringen. Diesmal am Wochenende, weil während der Woche keine Zeit dafür war. Auffällig ist der Einsatz von vielen Iveco S-Way und X-Way. 25 solcher Lkw, die meisten mit 490 PS und 13 Litern Hubraum, hat Potthoff inzwischen im Einsatz und vertraut dabei auf seine jahrzehntelangen Erfahrungen mit dem Hersteller von Baufahrzeugen. Ja, man hängt von früher noch an der Marke äh, Iveco oder früher Magiros Deutz. Früher war der Magiros das Baustellenfahrzeug für sehr harte Einsätze. Mein Opa, mein Vater haben Magiros gefahren und irgendwo hängt man noch an dieser Tradition. Und wenn man sieht, äh, wie die Fahrzeuge heute in den Baustellen rangenommen werden und was die auch für eine Entwicklung technisch gemacht haben, was das heute für tolle Fahrzeuge geworden sind, hängt man immer noch an der Marke. Bei Beton Potthoff werden alle Lastwagen im Arbeitsalltag hart rangenommen und sie müssen echte Strapazen über sich ergehen lassen. Gleichzeitig aber weiß das Unternehmen diesen Einsatz auch zu schätzen und würdigt dies mit einer stattlichen Sammlung an Old- und Youngtimern. Wieder fällt auf, ein Großteil der Lkw-Klassiker sind Lastwagen von Iveco oder Magirus Deutz. Besonders begeistert ist Potthoff vor allem von der AK-Baureihe von Magirus Deutz aus den 1980er Jahren. Diese Lkw gingen als Bullen vom Bau in die Nutzfahrzeuggeschichte ein. Doch lassen wir Achim Potthoff selbst erzählen, woher dieses ungewöhnliche Fabel für die Baustellen Lkw kommt. Ja, das ist der typische Lkw, der Bulle vom Bau. Das ist ein V8 Magirus Deutz mit Allrad. Das hat über 300 PS. Aus der Tradition heraus sind wir gewachsen. Die haben wir immer bei uns in den Baustellenverkehr im Einsatz gehabt. Für schwere Einsätze. Und da schlägt nach wie vor unser Herz für. Auch dieser Iveco Strator ist inzwischen eine absolute Rarität. Der exotische Hauben-Lkw wurde übrigens auf Basis des Strahles gebaut und fasziniert Potthoff schon aufgrund der Tradition. Wir sind früher mit den Baubullen angefangen und ich habe selber immer auch gerne Lkw gefahren und viele Lkw gefahren und äh, das hat man einfach im Blut. Man lebt und stirbt für diese LKWs. Investitionen in den LKW-Fuhrpark wollen gut überlegt sein. Das war schon immer so. Sie sind aber auch ein wirkungsvolles Instrument, um neue LKW-Fahrer zu gewinnen, langfristig an die Firma zu binden und für den Job zu begeistern. Mit der neuen Generation der Iveco Lastwagen scheint das bei der Firmengruppe Potthoff gelungen zu sein. An allen Standorten beschäftigt das Unternehmen mehr als 120 Lkw-Fahrer und setzt die Lkw standortübergreifend ein. Bestimmte Sattelzugmaschinen kommen sogar für die unterschiedlichsten Zwecke zum Einsatz. Der Iveco S-Way ist bei uns super eingeschlagen. Die Fahrer sind mit dem Fahrzeug sehr gut zufrieden. Wir haben sogar Fahrer gewinnen können, indem sie einen neuen Iveco S-Way bei uns fahren können, für sich beanspruchen können. Und von, von der Wirtschaftlichkeit äh, passt der Iveco auch. Wir haben ja von Silozüge über Kipperzüge, über Tieflader, die Fertigteile fahren und Betonmischer, die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Der eine Fahrer möchte lieber Beton fahren, der andere Fahrer möchte lieber nur Schüttgut fahren. Äh, da können wir einiges bieten. Und der große Vorteil ist, wir haben einen jungen, glaube ich, guten Fuhrpark. Der Lkw-Fahrer ist jeden Abend zu Hause. Um mehr über die Zufriedenheit der Lkw-Fahrer mit den neuen Zugmaschinen von Iveco zu erfahren, muss man natürlich persönlich nachfragen. Drehen wir also einfach eine Runde mit Lkw-Fahrer Detlef van London in seinem Iveco. Ja, das ist eigentlich äh, tagsüber mein Zuhause. Man fühlt sich wohl hier drin. Es ist ein angenehmes Klima, ein schönes Raumgefühl. Er fährt, muss man ganz einfach sagen, ruhig. 
und äh, sanft. Er hat eine gute Federung, der Sitz ist prima mit, mit Lüftung und Heizung. Von der Durchzugskraft, wenn wir beladen, also am Berg sind oder so, da ist man immer, immer gut mit vorne dabei. Also er ist wirklich am, äh, am Berg stark. Dass die neuen Iveco so gut ziehen, haben sie natürlich ihrer Motorisierung zu verdanken. Vor allem die 490 PS starke Variante hat Fernverkehrsqualitäten. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auto, er läuft gut. Und wenn man die Berge runterfährt und man einen Tempomat drin hat, hält er sich von alleine fest. Und das ist ein richtig, wirklich schönes Auto. Läuft gut, bewegt sich gut, man kann da drin vernünftig arbeiten, platzmäßig. Kühlschrank drin. Also ist normalerweise ein Fernverkehrsfahrzeug. Auffällig ist auch, dass viele der Iveco-Kabinen in der Hochdachversion angeschafft wurden. Angenehmer Nebeneffekt sind auch die vielen Staufächer. Das sorgt vor allem an langen Arbeitstagen für Komfort und Bewegungsfreiheit. Das überzeugt sogar solche Fahrer, die der Marke früher nicht viel abgewinnen konnten. Ja, also erst muss ich ganz ehrlich sagen, ich war da von Anfang an, war ich erst gar nicht von überzeugt, also ich wollte noch gar nicht haben. Und dann sagte der Chef, ja, es gibt jetzt ein Iveco mit Hochdach, mit Klimaanlage, mit allen Zip und Zap. Und da habe ich gesagt, ja, okay, probier es mal aus. Jetzt habe ich das ausprobiert und muss ganz ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht, sehr positiv. Also ich habe jetzt ein Auto mit 490 PS, das ist jetzt das erste Auto mit 490 PS. Ich hatte sonst immer weniger, also sprich 400, 420 und 490 PS ist mehr wie ausreichend. Und für mich ist der Lebensraum einfach passend in dem Auto. Wie gesagt, der Kühlschrank ist gut, das Staufach daneben ist für mich passend, das Bett ist super, die Sitze sind für mich gut, der Motortunnel ist niedrig und das Auto läuft in ruhig, leise und äh, ist eben eine Anzugskraft und im Durchziehen nachher ist er gut. Der Alltag im Baustellen-Lkw ist rau und da wird ein wenig mehr an Komfort Dankend wahr und angenommen. Nicht zu vergessen sind die Belastungen, die das Fahren und Arbeiten aufgrund der Enge des Verkehrsraumes oft mit sich bringt. Ja, ich sag mal, das ist für unsere Lkw-Fahrer schon eine Herausforderung. Heute, wir sind den ganzen Tag im Baustellenverkehr unterwegs. Die Baugebiete, Straßen werden immer enger und da heute äh, zu manövrieren und zu rangieren, das ist äh, für den Lkw-Fahrer äh, nicht so einfach. Der Laie denkt sich da in der Regel nicht so bei, aber der Baustellenfahrer, das ist eine Herausforderung für ihn. Da hat zumindest die Firmengruppe Potthoff die Herausforderung angenommen, um mit der Investition in einen modernen Fuhrpark den Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrern das Leben ein wenig einfacher zu machen.